认真攻略，从不漏球啊！那么大家好，我是琉璃。这期视频呢是《暗黑破坏神四二点零 PTR》最新版本的情况说明啊。暴雪在今天凌晨的时候是开放了 PTR 的商人还有符文之语的系统，后者呢，经过我的简单测试，它跟蓝铁的出入是不大的啊。虽然是存在一些奇妙的互动方式，比如说德鲁伊的石化大招可以触发游侠的预备，狼宝宝的灵体可以无限制的召唤等等，但整体来说，我们还是当做两个额外的威能看待会比较好。我目前推荐呢，法师使用以下两个组合。第一个组合是塔姆万姆，可以让我们在消耗法力之后触发德鲁伊的石化大招来增加爆伤。第二个组合是尤尔奥姆，可以让我们在使用技能之后触发野蛮人的战吼，获得额外的增伤跟移速。当前版本比较推荐的玩法还是昨天发的那一套冰封球闪电矛，不过需要稍作改进啊。我们要把头盔换成新的稀有暗金，这个新头盔的对天使恶魔百分之两百的独立增伤，在当前版本是被暴雪错误的写成了独。力的，所以呢，可以兼容他的 BD 都能白嫖掉额外两倍的伤害。而在 PTR 的伤人处，目前所有的稀有暗金都是不限量供应的，只要我们鼠标稍微动一下，就可以一口气获取十几件。愿意花点时间的话，你完全可以做到全身都是三四太古磁条的稀有暗金。那以上这些都是离不开 PTR 伤人的帮助的，但狗超的暴雪并没有对他的选项进行汉化，所以花了一晚上时间，琉璃简历出了简中模式下所有选项对应的情况。你可以参考屏幕中的这张图表来选择自己需求的功能，从而高效快捷的在 PTR 里开爽。但想要快速刷商人的话呢，那么一个稳定的网络环境就非常重要了。这里的琉璃推荐你使用迅游加速器，它呢不仅可以一键下载免费加速站网，还能同时保证你的暗黑四网络顺畅。如果你之前没有用过这个加速器的话，可以在客户端的主页输入口令暗号“漏球琉璃”，白嫖到三天的加速时长。因为上线叉 G B 系列入坑游戏的新朋友呢，在赛季开始之前，早期160个莉莉丝技能是很头疼的。迅游加速器还内置了莉莉丝的寻路功能，不仅可以帮你在游戏中查看莉莉丝技能的分布啊，还贴心自带了寻路导航。你可以照着它的路线一步到位，点亮所有的莉莉丝技能，让之后的开荒更加顺畅。言归正传，接下来简单聊聊 P T R 商人的打开方式。虽然暴雪坑爹呢没有给出中文的选项，但好歹是把它的各种选项进行了一个编号。所以呢，我们对照英文版和使用穷举法，把每个选项都点一遍，我们就能知道对应的编号具体会有哪些功能了。你可以直接选择按照琉璃给出的这张思维导图来选择自己需要的收益啊，就比如说你当前版本普通暗光被杀的差不多了，就缺稀有暗金，那么你就可以在点击 NPC 之后，选择第三项尾号为134的选项，然后再选择尾号681的这个第三项，这样你就能收获到两个暗金和稀有暗金的宝箱了。开启紫色宝箱的时候，你就能得到所有的稀有暗金。你可以通过这个方式来无限的重复刷，直到你所有需求的稀有暗金都全部四太古为止。需要注意的是，这个商人的第一个选项，也就是一二四和之后的选项是不要点的。这个选项几乎相当于下面所有选项的总和。在点击它的之后，你的角色会立刻获得一身八百装等的先祖传奇，同时还会获得游戏中几乎所有的材料——暗金和稀有暗金宝箱，还有符文宝箱。与之相对的是，它也会重置你角色的所有状态，就是你之前身上的所有装备，还有背包里的所有物品都会被重置。但因为它给的东西真的很多，要刷装备最效率的方式呢，就是新建一个小号，然后不停的去点这个一号选项，在每一次点完之后，你检查一下身上的装备，有用的东西啊，比如说稀有安金宝箱啊，就放进仓库，没用的就不用管它了。之后你再去点一次 NPC 商人，这个选项它又会重置你身上所有的装备了。这样反复无限的从事，你总能获得一身不错的装备，之后就可以自由去尝试你需要的玩法了。而如果你是完全零基础的信号，那么进入 PTR 之后呢，应该先把最下面这个游戏进度相关，也就是尾号是一百三的这个选项全部点完，这样你就能升到六十多级两百巅峰，然后解锁所有的功能了。之后你再去点上面的选项刷装备就行了。不过需要注意的是，目前 PTR 的暗金装备箱呢是只能开出来600左右装等的暗金装备的。如果你需要更高品质的暗金，就只能去打折磨难度的各种 BOSS 来获取。这也是目前唯一需要我们去刷的东西。总之呢，助理在 PTR 里获得想要的游戏体验。我是琉璃啊，让我们下期视频再见吧。